大家好，我是风。那今天呢，我们要来地狱介绍一些比较特殊的东西喽。那我们都知道，在 1.16 呢，有新增一个生物叫朱布林。那朱布林呢，可以透过玩家交易的方式呢，取得很多很多的交易物品。我们今天就来介绍怎么样利用朱布林来做一个自动物品交换中心喽。那我们就开始进行介绍喽。首先，我们要先了解一下朱布林这个生物呢。我们玩家在进入地狱之后呢，其实它是会对我们产生攻击的。那我们要怎么样避免它攻击我们呢？我们可以选择在身上呢去穿这个黄金的装备，任何一种都可以哈，任何一种都可以。我们只要穿上黄金装备之后，我切换生存哈。好，我把这个先拿下来。对，你看它会攻击我。好，我把它穿起来。好，它就不会攻击我。好，这是它的一个特性。那再来呢？我们要怎么样跟它进行交易呢？我们可以丢给它金锭，金锭在这个地方。那朱布林只要捡到金锭之后，它就会随机的去给我们一个交易的物品。这个物品呢，非常的广泛，有可能是药水、附魔书，或者是其他物品，方块、非方块。好，那他给我们这个火焰弹，那我们接下来就介绍一下这个装置要怎么盖喽。好，这个装置可以这样盖哈，就是说我们上面这边呢可以做一个循环的电路，那这个电路可以驱使这个投掷器把黄金投掷下去，并且呢我们把朱布林卡在这一格的方块之内，那把它所投出来的物品，通通收集在这个箱子里面，在这边。那这个电路呢，在我开关之后。那它就可以做一个自动循环电路，那下面就可以收集朱布林的交易喽。那我们来挂机看看。好喽，那我们挂机一段时间之后呢，我们来看看成果怎么样吧。因为这边刚刚已经满箱了，那我这边就打开。那它的掉落物其实不会有金锭，因为其实我们这边有漏斗，所以它有时候金锭投下来的时候，它可能会，哎呦，像刚那样，对不对？它就可能会碰到这个朱布林，它就会弹到旁边去。所以它也会掉到这边做回收，这样不会浪费。那这个有个好处是，我们都知道地狱的石英非常难挖，所以这边会有石英，也会有中介珍珠跟我们最新的方块哭泣黑曜石。那这个哭泣黑曜石可以做什么呢？我们可以做，嗯，我拿一个合成台。这个哭泣黑曜石可以做什么？它可以做我们最新的重生毛，可以这样做。对，这个重生毛，这个重生毛可以让玩家在地狱呢设定这个重生点。怎么设定呢？我们可以喂它吃这个荧光石，在这边。那总共可以喂四颗，一二三四，只要空手对它按右键，它就可以设定重生点。在玩家一死亡之后，它就会回到这个地方，并且呢，这个次数会少一个。好，这是新的物品。那最重要的是这里面会有个石英，还有一个最新的附魔叫灵魂疾走。这个灵魂疾走呢，可以让玩家呢在。灵魂沙上面来，我们现在把它穿起来哦。我们先看一下原本的速度，好，没有加速哦。然后再来，我们把它穿上去之后，会发现它其实会非常的快，你会发现。所以这是一个非常方便。我们都知道我们在地狱冒险的时候呢，会花非常多时间，呃，在探索各种地形。如果遇到灵魂沙，有时候走就非常慢。所以它这是一个非常好的附魔，还有其他的包含地狱装，还有药水。因为在地狱嘛，它会给你非常多的抗火药水跟线，所以如果你有很大量的黄金，你可以选择用这种装置呢，来自动的帮你交换物品。那黄金怎么取得呢？黄金其实可以做一般的升怪塔，一般升怪塔像朱布林的升怪塔，它可以产生精力，再透过合成的方式就可以取得大量的金锭哦。那这个装置呢，就可以非常的方便做全自动的物品交换，是一个很方便的交换中心哦。希望你会喜欢今天的内容，不要忘了订阅我的频道加小铃铛哦。那我们就下次再见，大家拜拜，拜拜。